Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Chương trình trưa nay thứ ba ngày 30 tháng 1 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Lễ hội xuân tại thành phố Huế năm nay sẽ có những gì đáng chú ý? Môi trường vận tải hành khách thiếu sự cạnh tranh lành mạnh, nhiều doanh nghiệp đơn vị chịu thiệt đơn thiệt kép trong cuộc đua không cân sức với xe dù xe ghép. 10 năm xây tết cùng người lao động. Tin chi tiết. Chiều qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Ba Hải Quân do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Ba Hải Quân làm trưởng đoàn đến thăm chúc tết Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi tiếp, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Ba Hải Quân đã thông tin về tình hình hoạt động của đơn vị cũng như công tác phối hợp hoạt động giữa đơn vị và tỉnh thừa thiên huế. Bộ Tư lệnh Vùng Ba Hải Quân được giao nhiệm vụ quản lý và bảo vệ vùng biển từ Quảng Bình đến Bình Định. Thời gian qua, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang và chính quyền nhân dân các địa phương, trong đó có tỉnh Thừa Thiên Huế, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển đảo thêm lục địa, tích cực phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, dinh dự an ninh trật tự tại các địa phương. Theo mặt đoàn công tác, gửi lời chúc mừng năm mới đến lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến cùng cảm ơn cấp ủy, chính quyền và nhân dân Thừa Thiên Huế luôn dành sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của cán bộ chiến sĩ vùng ba hải quân chủ tịch ủy ban nhân tỉnh nguyễn văn phương khẳng định trong chiến lược phát triển thừa thiên huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương từ sau của cả nước công tác ổn định an ninh quốc phòng để phát triển kinh tế biển đóng vai trò cực kỳ quan trọng lãnh đạo tỉnh đánh giá cao những nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cán bộ chiến sĩ vùng ba qua đó góp phần vào kết quả phát triển kinh tế xã hội của địa phương củng cố nền quốc phòng an ninh vững chắc Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh Nguyễn Văn Phương mong muốn đơn vị tiếp tục có những sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ cùng các lực lượng của địa phương trong công cuộc bảo vệ vững chắc hành lang biên giới. Thừa Thiên Huế sẽ không ngừng vận động lên mạnh để xứng đáng là hậu phương vững chắc, hỗ trợ cho các lực lượng tiền phong trong công cuộc bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc. Tối qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh thăm chúc tịch giáo sư Phù Lương, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy nhân dịp xuân giáp thìn 2024. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh Nguyễn Văn Phương gửi lời chúc mừng năm mới đến Linh Bụng, cả vị chức sắc trong ban quản xứ cùng toàn thể giáo dân giáo sư Phú Lương. Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh Nguyễn Văn Phương thông tin về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh thời gian qua và định hướng phát triển trong thời gian tới. Đồng thời khẳng định tỉnh sẽ luôn tạo điều kiện tốt nhất để giáo sư Phú Lương hoạt động theo quy định của pháp luật. Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh cũng mong muốn cả vị chức sắc trong ban quản xứ và bà con giáo dân phát huy hơn nữa tinh thần sống tục nơi đẹp đạo, tích cực tham gia các phong trào cùng đồng hành với tỉnh xây dựng thừa thiên huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Sáng nay, ban dân vận thanh ủy Huế tổ chức họp báo cung cấp thông tin về chương trình tết Huế điểm nhận thú vị trong dịp tết nguyên đán năm nay. Với chủ đề xuyên suốt, gắn kết yêu thương, Tết Huế năm 2024 diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 2 năm 2024, nhằm ngày 22 đến 26 tháng chạp năm kỳ mạo, tại quảng trường Ngọ Bông, khu vực tiệm giảm cửa Quảng Đức, đường 23 tháng 8 và đường Lê Huân, phường Thuận Hòa, thành phố Huế. Chương trình với sự tham gia của 36 phương xã và 70 tổ chức đơn vị doanh nghiệp cá nhân trên địa bàn thành phố, cùng nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức như hội thi làm mức, bánh ngọt truyền thống, gói và nấu bánh chưng, bánh tét, hương vị ngày tết, công gian thao diễn, giới thiệu và trải nghiệm một số sản phẩm thủ công truyền thống Huế, quảng bá, trưng bày sản phẩm Huế, sản phẩm lưu niệm, thủ công mỹ nghệ, đặc sản, sản phẩm tiêu biểu của địa phương, đơn vị và doanh nghiệp, công gian chợ xuân miền ký ức, cùng cả chương trình nghệ thuật đặc sắc, mừng đảng mừng xuân để rước phong vị sản phẩm của địa phương, đơn vị và doanh nghiệp, dân tiện hương xuân. Đặc biệt sẽ có hơn 1960 xuất quà trị giá hơn 1 tỷ đồng cùng sản phẩm của các hội thi được trao cho các hộ nghèo cận nghèo. Đoàn viên hội viên có hoàn cảnh khó khăn, các trung tâm nuôi dạy trẻ em mồ côi, khuyến tật trên địa bàn thành phố. Tại buổi họp báo, đại diện ban tổ chức cũng đã giải đáp những ý kiến của các phóng viên, các cơ quan thông tấn báo chí xung quanh công tác tổ chức cũng như các hoạt động chính trong chương trình. Từ ngày 3 tháng 2 đến ngày 15 tháng 2 năm 2024, Ủy ban nhân dân thành phố Huế tổ chức lễ hội Xuân Giáp Thìn tại các công viên, địa điểm công cộng tại bờ Nam sông Hương với chủ đề Tinh hoa đất trời chuẩn bình bước phá. Lễ hội sẽ có nhiều hoạt động đáng chú ý. Dự ra từ ngày 3 tháng 2 đến ngày 15 tháng 2, hội Xuân 2024 được thành phố Huế tổ chức tại khu vực bờ Nam sông Hương, tại hàng loạt khu trọng điểm như công viên
khu vực trung tâm vui xuân chỉnh tại công viên địa từ trồng được sắp xếp trưng bày tạo thành một công viên hoa và cây cảnh đêm nhận là cổng chào hồi xuân trang trí mô hình hai con rồng chầu bay lên tượng trưng cho sự phát triển của đất nước bên cạnh đó nhiều thảm hoa và linh vật rồng hoa cảnh cả chẹp hoa rồng biểu tượng năm giáp thìn cũng sẽ được trang trí ông tường và việc tận dụng những mô hình cũ của cả hồi xuân trước tăng cường thêm mô hình mới thành phố cùng tăng diện tích trồng hoa mới bổ sung thêm chủng loại hoa tạo sự phong phú hấp dẫn cho hồi xuân giáp thìn 2024 ngoài ra chợ hoa tết được tổ chức tại công viên phủ xuân đoàn từ nguyễn đức đình đến câu giáo viên dự kiến có 132 lô bắt đầu bán từ ngày 20 tháng 12 âm lịch đến 19 giờ ngày 30 tháng 12 âm lịch trong ngày 30 tháng 1 đến 29 tháng 2 năm 2024 mới đây tạp chí du lịch danh tiếng Travel Leisure của Mỹ đã đăng bài viết chia sẻ về kinh nghiệm du lịch Việt Nam trong đó tiết lộ thời điểm tốt nhất và tệ nhất để ghé thăm mảnh đất hình chữ S theo đó đối với những người muốn tham quan Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và những điểm đến thuộc về miền Trung Việt Nam thì đề khuyên mà Travel Leisure đưa ra tốt nhất là nên đi vào mùa khô. Ngoài ra, bà Việt cũng lưu ý thêm rằng tình quân đẳng của Việt Nam rơi vào thời điểm này và có thể kéo dài tới 10 ngày. Bên cạnh đó, các địa điểm khác như Sapa, Hội An, Nha Trang, Phú Quốc cũng xuất hiện trong bài viết và khuyến nghị thời điểm đi tường đến những địa điểm này. Trong tháng 2 tới đây, một số chính sách mới sẽ có hiệu lực như quy định mức thu phí sử dụng đường bộ mới, bỏ xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sở. Thông tin chi tiết sẽ có ngay sau đây. Từ ngày 1 tháng 2, Nghị định số 90 của Chính phủ về quy định mức thu phí sử dụng đường bộ sẽ có hiệu lực. Do đó, mức thu phí sẽ có thay đổi. Cụ thể, mức thu phí của xe dưới 10 chỗ là 130.000 đồng một tháng. Các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng có mức thu phí 180.000 đồng một tháng. Các loại xe tải, xe ô tô chuyên dùng và một số loại xe chở hàng khác có mức thu phí 720.000 đồng đến 1 triệu 430.000 đồng một tháng tùy khối lượng. Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở mới ban hành sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 2. Theo đó, điều kiện sẽ tốt nghiệp trung học cơ sở có nhiều điểm mới và bỏ xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sở. Các cơ sở giáo dục được tổ chức sẽ công nhận tốt nghiệp hai lần trong năm đối với học sinh học hệ lớp 9. Quy chế được áp dụng từ năm học 2024-2025. Từ ngày 12 tháng 2, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức trao quyền quy định chọn sách giáo khoa cho các cơ sở giáo dục tại vì Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh như trước đây. Một cơ sở giáo dục thành lập một hội đồng lựa chọn sách giáo khoa đồng thời việc lựa chọn sách dựa trên các nguyên tắc ổn định trong cơ sở giáo dục đảm bảo thực hiện dân chủ khách quan công khai minh bạch vì quyền lợi của học sinh theo bậc tỉnh lượng hành khách của hai bến xe lớn của hà nội gồm mỹ đình giáp bát tăng 300 đến 350 phần trăm dịp cao điểm tết nguyên đán theo bậc tỉnh lượng hành khách của hai bến xe lớn hà nội gồm mỹ đình giáp bát tăng từ 300 đến 350 phần trăm dịp cao điểm tết nguyên đán theo đại diện bến xe Mỹ Đình, một số tuyến như Việt Trì, Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái, Quảng Ninh, Lào Cai có thể sẽ ra tình trạng tăng đột biến vào từng thời điểm. Đơn vị này sẽ tăng cường gần 1.000 xe trong cao điểm dịp Tết. Còn đại diện bến xe Giáp Bạc cho biết đã chủ động tăng 250 lượt xe một ngày, tăng 25% so với ngày thường. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại trong dịp Tết Nguyên Đán, Sở đã cấp 350 phù hiệu xe tăng cường phục vụ hành khách vào giờ và ngày cao điểm. Ngoài ra, sở cũng yêu cầu cả đơn vị vận tải thực hiện kê khai giá, niêm biệt giá và tuyệt đối không được tăng giá, ép giá. Thưa quý vị và các bạn, chuỗi phòng sự về tình trạng lộn xộn của thị trường vận tải hành khách của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Không thể phủ nhận tiện ích của loại hình xe dù, xe hợp đồng, xe ghép trong phục vụ nhu cầu ngày càng cao của hành khách. Tuy nhiên, chính các loại hình vận tải nằm ngoài sự quản lý của nhà nước đã và đang gây ra nhiều hệ lụy, tạo môi trường cạnh tranh không lành mạnh cả đơn vị vận tải có đăng ký bến bãi, lịch trình, thực hiện nghiệp phụ thuế đầy đủ với nhà nước thì lại là những đơn vị chịu thiệt đơn, thiệt kép trong cuộc đua không cần sức này. Xe buýt Huế Đà Nẵng mang biển số 75B01602 đến giờ xuất bến tại bến xe Huế. Nhưng lái xe đang Ngọc Thảo lườn lừa không buồn lăng bánh vì trên xe chỉ nhận được hai khách. Ông Thảo chia sẻ, 3 năm trở lại đây không riêng xe anh mà cả đội xe buýt Huế Đà Nẵng với 81 đầu xe rơi vào tình cảnh vắng khách. Hành trình từ khi đón khách ở bến và nhận khách dọc tuyến cho đến từ 7 đến 8 ghế một chuyến. Như chuyện chủ xe phải bỏ tiền túi để chi phí bến bãi. Nói chung xe dù xe cả thì đã hoạt động đã lâu rồi. Nhưng mà cái tuyến xe thế nào chúng tôi là bây giờ rất khó khăn. Trước đây là 15 phút và vận hành trên một chuyến xe. Mà bây giờ chúng tôi vẫn khắc phục là 30 phút một chuyến xe để nạp thuế cho đơn vị. Nhưng có những ngày 30 phút không có khách nhưng mà chúng tôi vẫn cố gắng hoạt động. Khách ế ẩm, tuyển buyệt Huế Đà Nẵng buộ
tăng tần suất mỗi chuyến từ 15 phút lên 30 phút. Tuy nhiên, lượng khách vẫn không được cải thiện đáng kể. Các nhà xe chạy tuyến Huế Đà Nẵng cho biết, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do xe dù, xe kẻ nở rộ, hoạt động ngày càng biến tướng, danh hệ thị phân khách của tuyến xe buýt cố định. Cái lượng khách không có, rồi nhiều cái phương tiện cạnh tranh không lành mạnh với mình để làm mất đi cái lượng khách truyền thống của chúng tôi. Đó chúng tôi là một doanh nghiệp của nhà nước phải đóng thuế, phải thực hiện tất cả mọi nghĩa vụ của nhà nước đưa ra. Nhưng mà cái đảm bảo cuộc sống á, thì không đem lại cho chúng tôi cái 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 cân bằng ví dụ như anh phải đủ tiêu, đủ chi, anh phải đưa ra ví dụ như một chuyến xe tính lỗ lãi như thế nào, nhiều khi chúng tôi đi về là lỗ. Trước thực trạng trên, các chủ xe, doanh nghiệp kinh doanh tuyển của đình đã rất nhiều lần kiện nghị lên cả cơ quan chức năng về việc xử lý các loại xe trả hình này, nhưng xem ra vẫn không bị hiệu quả. Kinh doanh ế ẩm, nhiều chủ xe buộc phải nghỉ tới phương án nghỉ chạy, mua xe mới hoặc phải bỏ tuyển chuyển qua chạy hợp đồng. Theo thống kê của cơ quan chức năng, hiện có 81 đầu xe tuyển của đình Huế Đà Nẵng đang nghỉ hoạt động tại bến. Trong khi đó, xe hoạt động trả hình đến đến 300 đầu xe. Dù là chưa thể thống kê đầy đủ, nhưng con số trên đã cho thấy tỷ lệ ngay càng áp đảo của các đồ xe trả hình. Đơn vị chúng tôi từ thời gian trước là đơn vị chúng tôi gồm có 25 phương tiện chia thành hai đội. Mỗi đội như vậy là 11 nốt và chia thành hai tổ. Và từ ngày có cái vấn đề nàng, vấn đề xe trẻ, xe du, xe trả hình, hầu như đơn vị chúng tôi đi vào một con đường rất là kiệt quệ và số xe phương tiện giảm dần do lượng khách không có à, từ cũng số 25 phương tiện và đến hiện tại đơn vị chúng tôi còn 8 phương tiện có thể làm một phép tính đơn giản để thấy lợi nhuận mà xe trả hình mang lại một xe bảy chỗ hoặc xe limousine 12 chỗ ngồi đi Huế Đà Nẵng với tần suất liên tục trong ngày giá vé từ 120 đến 150 000 đồng một khách mỗi chuyến trừ cả chi phí nhà xe có thể thu về 1,2 đến 1,5 triệu đồng trong khi không phải đóng bất cứ một thừa thuế hay phí nào như các nhà xe tuyển cố định. Cho rằng, với lợi nhuận cao như vậy, rất dễ hiểu khi các xe trả hình bất chấp luật pháp, dùng đủ mọi chiêu trò để đối phó với lực lượng chức năng, trong khi nhà nước và các doanh nghiệp làm ăn chân chính, thiệt đơn, thiệt kép. Hiện nay, thì chúng tôi cũng nhận định có một số doanh nghiệp, phương tiện thì lợi dụng hình thức hợp đồng để vận chuyển khách như tuyển cố định thì cái này thì căn cứ từng trường hợp cụ thể, từng đơn vị, từng uh, phương tiện thì chúng tôi sẽ xác minh làm rõ để xử lý. Liên quan đến loạt bài phản ánh về tình trạng luồng xuồng trong hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế mà đài phát thanh và truyền hình tỉnh đã phản ánh. Bởi đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch lập đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn trong dịp tiễn nguyên đảng giáp thìn bắt đầu thực hiện từ ngày 26 tháng 1 và kết thúc vào ngày 29 tháng 2 năm 2024. Trong đó tập trung xử lý các trường hợp xe kẻ, xe trả hơn công tranh vận tải hành khách như tuyển cố định. Tiếp tục với những thông tin từ địa phương cơ sở, từ ngày 24 tháng 1 đến ngày 30 tháng 1, huyện Quảng Điền đã tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, kiểm soát thị trường trước, trong và sau tỉnh nguyên đảng dập thìn năm 2024 nhằm bảo vệ sức khỏe, quyền lợi, đất của người tiêu dùng. Đoàn đã tiến hành kiểm tra tại các trung tâm thương mại, chợ truyền thống, cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại 11 xã thị trấn. Tại các địa điểm kiểm tra, đoàn chủ trọng kiểm tra về điều kiện của cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm, điều kiện an toàn thực phẩm của cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, chất lượng an toàn của sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ, ghi nhận quảng cáo, lấy mẫu kiểm nghiệm. Bên cạnh đó, tập trung kiểm tra các sản phẩm sử dụng nhiều trong dịp Tết như bánh kẹo, mứt, hạt dưa, rượu, bia, nước ngọt, nem chả qua kiểm tra đa số các tiểu thương chấp hành đúng các quy định về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tuy nhiên vẫn còn một số sản phẩm không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng đoàn đã lập biên bản yêu cầu chủ cơ sở phải thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm niêm yết giá không buôn bán các sản phẩm không có xuất xứ rõ ràng đăng ký giấy phép kinh doanh theo đúng quy định thông qua các đợt ra quân nhằm phát hiện sớm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như buôn lậu buôn bán vận chuyển hàng cấm các hành vi gian lận thương mại sản xuất kinh doanh hàng giả hàng kém chất lượng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, ổn định giá cả thị trường, phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm, bảo vệ tổ chức cá nhân làm bằng chân chính, bảo vệ sức khỏe, quyền và lợi hợp pháp của người tiêu dùng thời điểm trước Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ tiễn 254 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương. 
Qua hai năm thực hiện nhiệm vụ trong quân đội, các đồng chí đã được giáo dục huấn luyện về tình hình nhiệm vụ của đất nước, của quân đội, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, về trình độ kỹ chiến thuật, điều lệnh, điều lệ, kỷ luật của quân đội, kỷ luật dân vận. Qua quá trình học tập, huấn luyện, các đồng chí đã trở thành những chiến sĩ, người quân nhân cách mạng và đã trưởng thành về mọi mặt. Các chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ quân sự trở về địa phương lần này để có bằng lĩnh chính trị vững vàng, tích cực nhiệt tình trong học tập, rèn luyện, đoàn kết tốt, chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội luôn nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt trong đợt ra quân này có 7 đồng chí được phân dự đứng vào hàng ngũ của Đảng, 85 đồng chí được khen thưởng dưới nhiều hình thức. Các đồng chí hoàn thành nhiệm vụ quân sự còn được Bộ Quốc phòng cấp một thẻ học nghề được tư vấn hưởng nghiệp để các đồng chí có thể chọn cho mình những ngành nghề công việc phù hợp sau khi trở về địa phương. Phát biểu tại buổi lễ ra quân, đại tá Nguyễn Đình Khoa, phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã biểu dương toàn thể chiến sĩ ra quân đợt này. Đồng thời căn dặn cả đồng chí sau khi trở về địa phương, dù ở cương vị công tác nào, cũng phải luôn trao dồi phẩm chất đạo đức của người quân nhân cách mạng, phát huy truyền thống của anh bộ đội cụ hồ, luôn kiên định mục tiêu lý tưởng của đảng, tích cực lao động sản xuất làm giàu chỉnh đáng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển văn minh, giàu đẹp. Bộ Chỉ huy Quốc sự tỉnh tổ chức trao quà của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cho cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp Tết Quốc đảng Giáp Thìn. Tại buổi trao quà, thay mặt Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy đã chia sẻ trước những khó khăn của cán bộ chiến sĩ, đồng thời cho biết Bộ dịp Tết đến xuân về. Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh luôn quan tâm dành những phân quà Tết để hỗ trợ các gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, đón Tết đầy đủ, đầm ấm hơn. Tại chương trình, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã trao các phân quà của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và trao quà của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ cho 37 đồng chí cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đây là các cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Ban thanh niên công an tỉnh cùng các đơn vị phù hợp thực hiện chương trình tặng quà Tết hộ nghèo, gia đình chính sách, tuyên truyền phổ biến pháp luật và phát động phong trào đổi vũ khí, vật liệu công cụ hỗ trợ pháo, nhân binh chữa cháy. Chương trình đã trao tặng 60 xuất quà cho các hộ gia đình trên địa bàn, mỗi xuất trị giá 500.000 đồng, gồm 300.000 đồng tiền bạc và cả nhu yếu phẩm. Đây là nguồn động viên khích lệ để bà con vượt qua khó khăn và đóng một cái Tết ấm áp. Bà con nhân dân được lãnh đạo công an huyện thông tin về tình hình sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ để gây án trên địa bàn tỉnh và huyện Phú Lộc. Được đại diện công an huyện tuyên truyền các nội dung của luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Nghị định số 137 của chính phủ về quản lý và sử dụng pháo. Cục tài chương trình, các ban ngành đoàn thể và các thôn trường hợp trên địa bàn xã Lộc Tiến ký cam kết tuyên truyền vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ pháo, sòng người dân để giao nộp súng và đao, kiếm tự chế để nhận binh chữa cháy. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 10 năm tổ chức, chương trình Tết Xuân Vầy với quy mô toàn quốc đã thể hiện sự thống nhất, tinh thần quyết tâm của các cấp công đoàn trong việc chăm lo tốt hơn, bảo vệ tốt hơn quyền lợi của đoàn viên, người lao động trên cả nước mỗi dịp Tết đến Xuân về. Dầu ăn, nước rửa chén, nước bấm, bánh kẹo Tết cho đến các sản phẩm thiết yếu. Giá hàng nào cũng được giảm giá từ 20 đến 50%. Người lao động đến chợ Tết công đoàn phần đông đều khó khăn, chi tiêu dễ dàng. Vì thế, khi được mua hàng giá rẻ, đảm bảo chất lượng, ai đấy đều phấn khởi. Trình tổ chức công đoàn này rất là ý nghĩa với người lao động bọn em. Người lao động mình có chương trình như là được tặng phiếu mua hàng này, thì bọn em sẽ được hỗ trợ một phần nào giá cả khi đi mua hỗ trợ như này. Người nhiều với lại hỗ trợ những người ở xa, à, mua sắm được những đồ thiết yếu. Đặc biệt, tại chương trình Tết Xuân Vầy, người lao động còn được tham gia vào ngày hội thi gọi bệnh chân, trang trị mâm cổ ngày Tết, mang hương vị Tết cổ truyền. Các hội thi bày mông ngũ quả hay là hội thi gói bánh trưng xanh và còn tổ chức rất nhiều các cái gian hàng để giúp cho những người đoàn viên người lao động tham gia chợ Tết rất là có ý nghĩa. Hiện là chúng tôi cũng tổ chức cái chương trình gian hàng, gian hàng giảm giá và đặc biệt là cái gian hàng không đồng để tặng các cái sản phẩm hàng hóa dịch vụ có cái chất lượng tốt để giúp một đỡ phần nào đó cho công nhân lao động về quê ăn Tết. Sau 10 năm triển khai, đã có hơn 168.000 chương trình Tết Xuân Vầy được tổ chức ở cả cấp công đoàn với hơn 29 triệu lượt đoàn viên người lao động tham gia với tổng kinh phí hơn 17.000 tỷ đồng. Trong hành trình đó, công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động để đem Tết sớm đến với người lao động như chương trình
Hôm nay em nhận quà thì cũng cảm ơn các bác, các anh, các chị cũng rất vui chị ạ. Liên đoàn lao động tỉnh đã làm việc với cấp ủy chính quyền, huy động nguồn lực trong doanh nghiệp trên địa bàn, vận động các chủ nhà trọ, tổ chức các chương trình Tết cho người lao động xa quê. Những phân qua Tết, những lời thăm hỏi động viên ân cần được gửi gắm và trân trọng trao tận tay đoàn viên và người lao động trước thêm năm mới chính là tình cảm của cán bộ công đoàn cả nước với mong muốn mỗi đoàn viên, người lao động cảm nhận được trách nhiệm của mình trong việc xây dựng doanh nghiệp đất nước. Năm nay là năm thứ 10 về cái việc mà tổ chức cái Tết xung vầy cho nên là có cái tổng kết cũng như là đánh giá về các cái kết quả mà đạt được trong cái trong no Tết theo cái chủ đề Tết xung vầy của 10 năm vừa qua để từ đó cũng tiếp tục phát huy những cái điểm mạnh cũng thì sẽ tiếp tục tham mưu cho đoàn chủ tịch tổng liên đoàn lao Việt Nam để có những cái chính sách hỗ trợ cho nó được tốt hơn. Về phương châm ở đâu có công nhân lao động ở đó có tổ chức công đoàn. Chương trình Tết xung vầy chính là hoạt động ý nghĩa có phần tích cực cùng cấp ủy chính quyền cả cấp trong thực hiện an sinh xã hội, đồng thời lan tỏa tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau trong dịp Tết đến xuân về. Phần cuối là những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân hải chào tạm biệt và gặp lại trong các chương trình tiếp theo. Thưa Tân Huyện, ngày hôm nay trời nhiều mây, có mưa nhỏ đại rác, trời rét nên nhiệt độ giao động nhẹ. Nhiệt độ có nhất trong ngày từ 21 đến 22 độ, vùng A lưới từ 18 đến 20 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ, vùng A lưới 14 đến 16 độ. Đoạn thấp nhất từ 85 đến 88%. Thời tượng biển có mưa nhỏ vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 4, cấp 5, sóng biển cao từ 0,75 đến 1,75 m